Welcome to the first English language edition of The Social Order, the weekly magazine of Israel Social TV. Israel Social TV is an independent media organization working to promote social change, human rights, and equality. Our audience numbers in the tens of thousands in Israel who view us on the web and their television sets. In honor of Tu Bishvat, the Jewish holiday of renewal in nature, Rabbis for Human Rights brought 70 volunteers to plant olive tree saplings in the village of Jalud near Kusra. Jalud and the surrounding villages, located close to the notorious illegal outpost Esh Kodesh, have been subject recently to terrorist price tag attacks by violent Jewish settlers. The activists then showed solidarity in a visit to the Palestinian village of Der Istia, whose mosque had been firebombed and vandalized earlier in the week. Rabbis for Human Rights are looking for volunteers on an ongoing basis to assist in tree planting in Palestinian villages. And to another subject. Israeli control in the occupied territories is taking its toll not only on adults, but also children. In the East Jerusalem neighborhood of Silwan, children as young as five years old are being detained for questioning. In 2013, 350 children were arrested, often taken from their beds in the middle of the night or picked up on their way to school. On the arrests of Palestinian children with Israeli ID cards in the following report. מחדש חוזרות ועולות התמונות האלו. ילדים הנשלפים מביתם, משגרת הילדות, אל חדרי החקירות. אבל תשמעי להתקול כאן עמרי תלתוש השני ונטוליה על המדרסה. נטע עלי כבר מסתערבים כמו יעני, נטער בדרג מוגרח. אני יודע כמה רע תחלו לי, נטער עם צועפי, סלח לי עיני, כסמי זיו זיו. תחיית, אחדון, דרבוני. דרבוני, אחדוני, אגרף ארבע בדון, אי תח, אי וואלה אישי. יחדוני, יתרובוני וירג'וני. זו המציאות של אלפי ילדים פלסטינים במזרח ירושלים, שלא יודעים האם יחזרו הביתה בשלום לאחר משחק עם חבריהם בשכונה. בשנה החולפת נעצרו 350 ילדים רק בסילואן. The age of those children are getting smaller and smaller every time. We have a cases of a child who is just only five years old. אז איך ייתכן שלמרות חוק הנוער שעבר בכנסת לפני מספר שנים, הילדים עדיין חשופים להליכי חקירה אלימים? קיימת אפליה לגבי הפעלת אה, חוק הנוער וחוק המעצרים לגבי קטינים ממזרח אה, אה, ירושלים. איזה דחיפות יש במעצר ילד בן 13 בשעה 5 בבוקר? רוב הילדים נעצרים בשעות הלילה, בטענה שזו הדרך היחידה של המשטרה להגן על השוטרים. לצערנו הרב, השופטים לרוב מסתפקים באישורים פורמליים שמוצגים להם על ידי המשטרה, שיש בהם כדי לפטור אותם מהחובה שהחוק מטיל עליהם. אם קטין לא נתפס בשעת מעשה וחושבים שאולי הוא עד לאיזה מעשים אחרים, אז הדרך הרגילה זה קודם כל לשלוח לו הזמנה. אז אני יודעת גם את הטיעון הנגדי שמושמע שהדואר לא עובד שם. אז אני חושבת שזה תפקידה של מדינת ישראל לדאוג שיהיה שם גם דואר. רוב רובם של הילדים מדווחים על אלימות שהופעלה כלפיהם במהלך המעצר. 80% מהם מדווחים על אלימות פיזיקלית, פסיכולוגית ופסיכולוגית. היו לי מקרים של ילדים שהובאו לתחנה וכשביקרתי אותם נדהמתי לגלות סמני אלימות קשים על הגוף שלהם. אני ראיתי מקרים של ילדים ממש עושים את צרכיהם במכנסיים מרוב פחד. ונציג המשטרה עומד זקוף בבית משפט ואומר פשוט זה לא נכון. זה מצבים שאני כעורך דין אני מרגיש קצת חסר אונים מול המערכת הזאת. כיצד משפיע המצב הזה על הילדים וההורים? במרכז וואדי חילווה בסילואן מנסות העובדות לסייע לילדים ולמשפחות. Some of them need a medical follow-up after being released. They are having problem bedwetting, problem nightmares, insomnia, anxiety. All of them, they have negative thing according to their performance in schools. 
it affects the parents more than the child themselves because they can do anything to protect their own child. And the child is accept, expecting from his parents to be uh, the power that protects him of everything. <laughs> Most of the children are being arrested either they are going to their schools or coming back from their schools. So the way to their schools, why those jeeps are following them. <laughs> They are creating their own enemies by this policy, really. על רקע המסע ומתן בין הישראלים לפלסטינים, מועלת שוב ושוב בצד הישראלי הטענה שאין תרבות וחינוך לשלום אצל הפלסטינים, ולכן אין עם מי לדבר. אנחנו שואלים האם הילדים הללו לומדים את השנאה בבתי הספר של הרשות, או במרתפי החקירות של מגרש הרוסים. So, if there was mail delivery in East Jerusalem to serve court summons, children would not be detained? During the preparation of this report, we asked to interview the head of the Knesset Committee for Children's Rights, M.K. Orly Levi Abaxis, and a representative of the National Council for Child Safety, headed by Yitzhak Kadmen. Both declined despite the fact that Palestinian residents of Silwan hold Israeli ID cards and are supposed to benefit from child protection. <laughs> There are approximately 53,000 African refugees and asylum seekers currently residing in Israel, mostly from Sudan and Eritrea. At the close of 2013, on Human Rights Day no less, the Israeli Knesset amended the anti-infiltration laws to allow for indefinite detention of asylum seekers in an open internment camp at Cholot in the Negev. In response, the asylum seekers have organized impressive, large-scale demonstrations directed at the Israeli government and also at the United Nations and foreign embassies. שביתת מבקשי המקלט מאריתריאה וסודן נמשכת. רבבות צעדו אל שגרירויות זרות ונציבות האו"ם לפליטים בתל אביב בקריאה להפעיל לחץ על ממשלת ישראל כדי שזו תכבד את אמנת הפליטים. עד היום החבר'ה בכנסת כולם הם נסערים בתחת ההחלטה שלהם הם לא יחליפו שום דבר אנחנו לא באנו בשביל עבודה, לא באנו בשביל אוכל, לא באנו לשום דבר. אנחנו בגלל שיש לנו מלחמות במדינות שלנו, יש לנו רצח עם. גם ביבי נתניהו, גם אדוני השר, שכולם, שר הביטחון, שיבינו, גם הם היו פליטים במדינות העולם. ההפגנות ההמוניות בימים האחרונים מלמדות על כושר ההתארגנות של הפליטים, כמו גם על צמיחתה של הנהגה אורגנית מקומית, שלא הכרנו כמותה קודם. כמה זמן לקח לכם כדי לארגן את כל הפליטים בישראל? אנחנו בדקה אחת, אפילו דקה אחת, אנחנו יכולים לדוע לכל אחת את ההודעה שיבוא לכאן, שיעמוד שהוא פליט. We do it together because we are all victims of this Israeli policy, inhuman policy. So this inhuman policy feel us very, very emotional and we can be able to organize and unite together our security is our unity. In the United States, the Flintians served to try on the issue, but they had a report to the news that they were going to the decision of Israel and they were saying that the Israeli law was going to the Flintians. The Flintians were going to the television and the media that they were not going to the Flintians in the United States. We are going to the Flintians in the United States. We are going to the Flintians. Despite the fact that European countries grant refugee status to more than three of four Eritrean and Sudanese nationals, and that Israel co-wrote and signed the 1951 International Convention on the Status of Refugees, Prime Minister Bibi Netanyahu and Minister of the Interior Gideon Tsar are working hard to deport the African population, who they refer to as infiltrators and illegal migrant workers. On the same subject, Incitement has become a buzzword recently among pro-Israel supporters to disparage the Palestinians and scuttle the peace talks. But what are the effects of Israeli incitement, including the words infiltrator or even cancer, being used to describe the African asylum seekers? Im Tirtsu, a right-wing extra-parliamentary political group, held a rally in central Tel Aviv against the refugees and to save Israel from the new Israel Fund. <laughs> ברגעים אלו, כשאני מדברת איתכם פה, 
מפגינות אלפי נשים מאריתריאה וסודאן עם כל הילדים שהם ילדו פה על חשבון מדינת ישראל קמפיין המסתננים ממומן, מאורגן ומתוקצב שוב, כמה מפתיע על ידי ארגוני הקרן החדשה לישראל בשבוע הבא יתקיים דיון בכנסת שהוועדה לעובדים זרים לא תטפל במסתננים. אנשי זכויות האדם הולכים לבג"צים, מממנים אותם. זה השמאלנים, זה הבעיה. זה חברת בת של אל-קאעידה. הקרן החדשה נותנת כסף. אז היא בסדר. היא בסדר. אז יש פה מישהו שהוא נגד הקרן? בוודאי. הכוונה היא נגד הקרן או בעד הקרן? הקרן נותנת לסודנים? לעשות הפגנות. לעשות הפגנות, נו. נו, נותנת את התקציב, בסדר גמור. אני חושבת שאתם צריכים להיות קצת יותר ברורים, יש פה איזושהי... אי הבנה. אי הבנה, יש פה איזו סתירה. אני פה כי אני נגד, ואני מוכן נגד אם תרצו. עוצרים פה הסתה, שנריב אחד עם השני, זה מה שהם עושים. ונגדם אני יוצאת, שיצאו לנו מהשכונות. Are the African refugees a demographic threat to the Jewish state, as Im Tirtzu says? The entire group of asylum seekers, totaling 53,000 people, makes up less than 1% of the total Israeli population. Have we forgotten already that Israel is herself a country of Jewish refugees? This has been the English Social Order Edition. See you next time.